不好意思啊，刚一时情急，你别放心让。刚才的事要不是你，我都不知道该怎么办了。那，我教你，以后再遇到这种人，你一定要硬气一点，千万不能被他牵着鼻子走。如果再有这种情况，叫上我，我帮你处理，好吗？谢谢小郑总。刚才的事情可能给您带来了不必要的困扰，我会找机会解释清楚的。其实，也是因为他耍无赖，我才会向他施压的。你先别急着澄清，等他还了钱再说吧，好吗？上次你为了救我脱困，我看你鞋子也坏了，所以买了这个送给你。买的时候也不知道你喜不喜欢，只是柜员跟我说这根穿着不累，最后就买了。您太客气了。其实，陈总的案子能谈成，你确实功不可没。作为公司方，我嘉奖一下员工也合理吧？收下吧。那我就不客气了，收下了。谢谢小郑总，我很喜欢。有机会请您吃饭，就当做是补偿了。找郑总吗？我去帮你通知他。我都快没有爸爸了，听见了吗？那可怎么办？要不叫我爸爸？你过来，我叫给你听。陈曦，这双鞋是不是郑磊送给你的？对啊
，你为什么要接受？你明明知道为什么要接受。啊？我把你当朋友，你把我当什么？把我当傻子吗？我把你当姐姐，我掏心掏肺的跟你说了这么多，难道不难道你不知道吗？你不知道我喜欢。